Outros quatro jogos do Brasileirão acontecem neste sábado. Entre eles, o Choque Rei, como é conhecida, a partida entre São Paulo e Palmeiras. E mesmo na era dos pontos corridos, o jogo que vale a liderança na competição é encarado como uma final antecipada. Fazia tempo que são paulinos e palmeirenses não aguardavam o confronto com tanta ansiedade. São Paulino está muito ansioso para o Clássico. Sim, bastante ansioso, porque se ganhar, assume a ponta, daí não larga mais. Se ganhar, ninguém tira? Não tira, porque daí tira o um maior concorrente hoje, né, atual, que a gente está enfrentando aí. Clássico é clássico, mas eu vejo o Palmeiras com mais elenco do que o próprio São Paulo. É então, o mesmo lado para o Palmeiras ganhar? Exatamente, 2x1 o um, meu placar. Desde 2009, os times não disputavam a liderança do Campeonato Brasileiro. Naquela época, Rogério Senna e Marcos ainda defendiam seus clubes. Quase 10 anos depois, um clássico do tamanho da história desse duelo. Na última rodada, a equipe de Filipão venceu o Cruzeiro e tirou o tricolor que empatou com o Botafogo da ponta da tabela. E neste sábado, as duas equipes se enfrentam no Morumbi, onde o Verdão não ganha desde 2002. E hoje o Palmeiras encara o São Paulo em qualquer lugar. Jogo muito duro. A vantagem do São Paulo de jogar em casa e de ter o Everton de volta equilibra ainda mais a partida. Choque Rei, esse é o nome do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Mas o Brasileirão 2018 ainda tem a dupla Grenal buscando o título. Os rivais de Minas, Cruzeiro e Atlético buscam vaga na Libertadores do ano que vem. E Vasco e Botafogo, que fazem no Rio de Janeiro o chamado clássico da amizade, lutam contra o rebaixamento. Tem disputa para todos os gostos, afinal, clássico é clássico e vice-versa. Esse é o nome dessa exposição que comemora os 10 anos do Museu do Futebol em São Paulo. São 45 clássicos retratados na mostra, desde os quase desconhecidos clássico da vizinhança entre Giparaná e União Cacoalense e também o clássico da polenta entre Caxias e Bento Gonçalves, até o mundialmente famoso Fla-Flu. Clássico que é clássico tem um nome, então a gente trabalha esses nomes com uma grande curiosidade, né? Então você tem cidades muito pequenas do Brasil, o clássico algodão doce, porque uma cidade produz algodão, outra cidade produz produz cana-de-açúcar. São centenas de peças de colecionadores, lances famosos e, claro, histórias inesquecíveis e outras curiosas das grandes rivalidades do país. Rival era rivales, vem do latim, povos que habitavam à margem de um mesmo rio. Então, se o futebol for esse rio, né, o rival é aquele que está próximo de você, que bebe da mesma água que você. Logo, ele, tem, ele se nutre dessa paixão igual você, não tem por que ele se tornar um inimigo na história. Ele é um parceiro da sua história, ele faz parte da história do seu time. E para muitos, o melhor ainda está nessa parte aqui, olha, porque dá para o torcedor que fica na arquibancada realmente se sentir dentro do clássico. Olha só, esse aqui é o túnel do antigo vestiário do Pacaembu. E o torcedor vai se sentir como um grande jogador. Ele vem aqui e escolhe o grito da torcida que ele quer ouvir, de qualquer região do país. E aí sobe para o gramado, como os grandes jogadores, ouvindo a torcida que lota o estádio, pelo menos na imaginação. É de arrepiar. E a reta final do Campeonato Brasileiro reserva novos capítulos das grandes rivalidades do nosso futebol. Palmeiras hoje, para mim, é o time que fala mais alto em título. 